Hello at welcome sa Kryptonite Manning. May araw, titingnan natin ang kung gano'ng nga ba kataas ang hash rate ng 3070. Pero bago lahat, saset up muna natin ang ating test rig na assemble natin ngayon. Okay. Okay, ang gagamitin natin ng uh, frame for our test rig, itong uh, lumang shurak na ginawa ko lang ito ay ang ating gagamitin motherboard Asus Prime H310 ang pinakamalit na motherboard na nakita ko ayun o, no? nakita nyo naman kung gano'ng kalaki parang isang kamay ko lang pero uh, ang susunod natin i-secure lang natin itong ating motherboard sa frame siyempre para hindi siya gagalaw-galaw ayan, gagamit tayo ng cable tie marami marami tayong cable tie ang cable tie kasi madaling uh, tanggalin madali palitan kaya cable tie ang aking prepared na uh, pang secure next, sunod natin ang ating uh, processor yan, ang gagamit natin Pentium Gold 8th gen Pentium Gold kaya lagay lang natin sa processor socket Uh, make sure na tama yung side nating lalagay okay tapos ang susunod natin i-lock natin lagyan natin natin ng thermal paste uh, at sunod na natin yung ating uh, CPU cooler okay ang gagamitin ng CPU cooler ay Thermaltake QX200 ayan nakita nyo naman kung gano'ng kalaki kasi ito lang yung nakasail susunod natin na yung RAM ang ating HyperX Fury 8GB Okay, lagay lang natin siya Ang ating uh, power supply XFX 750 watts uh, Fully modular Kahit hindi modular, okay lang yan Gagawin lang natin test rig to eh. Okay, secure lang natin to dito Pero parang baliktad itong ginagawa ko Dapat nasa kabila yung uh, Power supply Anyway, sitting lang ko muna Okay, baliktad rin ko na lang Ayan, ganyan Secure ko lang ulit yung ating motherboard para yung ano yung graphics card sa labas hindi siya hihingkop ng hangin doon sa ano sa power supply okay na secure ko na connect na natin yung uh, 24 pin motherboard uh, cable okay make sure na tight siya para sabi avoid loose connection para hindi masunog ang ating uh, test rig okay sunod na natin ang ating 4 pin motherboard cable power cable yan tapos mamaya ako na uh, kay cable management to medyo magulo yung cable na eh anti kasi oh. ok mamaya ako lang ang gamitin to matigas talaga sunod na natin syempre ang ating uh, bida for the night ang ating RTX 3070 ok unbox na natin to hmm bango bagong bago to yan no kita kita nyo naman naka plastic pa Silyado pa. Napakabango talaga. Hmm, pinis. Makinis ang makinis. Pinintab. Wow. Sana all. Okay. Dahil uh, minero tayo. Gagamitin pang mina to. Hindi pang gaming. Okay. On to the mining. Salpak lang natin sa dyan. Oops. Ay matanggal. Ayan. Kumasok din. Sunod natin ang ating GPU power cable. Ang GPU power cable niya ay isang 8 pin at 6 pin. Pero okay na yan. Gagana na siguro yan. Okay, next natin. Dahil walang M.2 SSD slot yung ating motherboard, gagamit tayo ng normal na SATA SSD. Okay, lagay lang natin sa dyan yan. Sisecure ko lang. Okay. Ang hirap kasi hindi pa nakikibol management. Okay. Sasakpang natin itong uh, SATA cable. Okay na, mamaya ko na mga cable management dyan. Okay. Huwag naman patumpik-tumpik. Papaanda rin na natin itong ating uh, ring. Okay. Umaandar siya, walang umaamoy, hindi humusok. So far, so good. Susunod nating step ay uh, papasok tayo sa BIOS. You know, ganda ng aesthetics ng ano, UX200. Okay, BIOS tayo on the device. Usin lang natin yung ating booting sequence para ma-install natin yung ating operating system okay 
ang ating operating system ay Windows 10 okay yan install lang natin mabilis lang to kasi nakasata naman tayo eh yan installing na siya hintay hintay lang tayo konti konti okay this might take several minutes na lang malapit na malapit na almost there daw Okay, nasa desktop na tayo. Ang unang-una natin gagawin, check natin kung na-read yung ating 3070 Asus RTX. Ayun, na-read naman siya. Scan hardware change ko lang to make sure okay, andun siya. Ang susunod natin gagawin, nag-download tayo ng Google Chrome. Wala, gusto ko lang talaga yung Google Chrome. Then, sunod natin ng WinRAR para mag-extract ng RAR file, siyempre. Okay. Download, 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 install Okay Siyempre, install nyo na din yung Afterburner nyo, afterburner Para sa ating uh, OC setting or overclock settings Then download ko na din yung Latest na Phoenix Miner Sa so, pang uh, hindi marunong mag setup ng uh, Phoenix Ililink ko na lang yung uh, How to mine Ethereum And nandun malalaman nyo Paano mag setup ng Phoenix paano papalitan nyo lang naman yung wallet address paano gawa ng wallet handa nyo sa how to mine ethereum ilalagay na lang at sa link below okay ang susunod na gagawin check ko yung uh, in, may ilang settings ng mamax natin tong RTX 3070 para malaman natin yung ano best settings nya at ilalagay ko na lang sa description yung mga ginamit kong OC ayan lagay lang natin 60 power limit try natin to uh, fan uh, temperature limit is 80 core clock uh, try natin negative 200 ok negative 200 memory clock uh, 2300 uh, try ko lang fan auto ok lang yan ok apply check natin yung mega hash you know, from 51 to mass 53 and then 56 and then alam ko max nito 62 eh and 60 mega hash 62 okay so ayan 55 uh, degrees celsius temperature 145 ang next na o si setting natin tatry natin babaan yung uh, power limit para makita natin okay try natin 55 power limit Okay, bumaba yung temperature to 53 degrees Celsius. Same uh, performance, 62.2. Hindi na natin nabawasan yung uh, wattage. Tagal naman o, oh, pambira. Hindi ko kasi nalagyan yung wattage uh, meter eh. Mas kasi ko nakikita sa Phoenix. Okay, ayun. 131 watts. So, ayan. Hanggang dyan mga kaminero. Kita nyo naman, napakabilis. Check ko lang uh, kung stable tong mining natin. Uh, I mean, RTX 3070. Iwan ko lang dyan ng 24 hours yan. Then, uh, estimated income, depende. Pero, alam ko ang RTX 3070 since 60 mega hash. So, kaya siguro itong kumita ng, sa price ng Ethereum ngayon, nasa $6, $6 to $8 a day. Ayan, depends sa price ng Ethereum, syempre. Okay, chine-check ko lang kung so far nasa almost 300 megahertz na tayo. Ah, megahash na tayo ha. Okay, dahil hindi ko pa naman, hindi pa nare-read yung uh, bagong install natin RTX 3070. Pero, dadagdagan pa natin yan. Okay. Pero as of the moment, Pag pinandar ko lahat ng aking uh, graphics card, papalo na ako ng 400 plus megahash. Ayan no, nakikita nyo ang ganda ng ating uh, PES rig. Lalagay ko lang sa taas pagkatapos. Okay, then hanggang yan mga kaminero. Sana may natutunan kayo. At uh, hanggang sa susunod. Pero baka pwede naman makahingi ng uh, konting subscribe, like, and share nyo na din na. Uh, uh, sa mga gusto palang sumali sa ating uh, Facebook group, search nyo lang ang uh, Minerong Pinoy. At ang ating uh, Facebook page ay Crypto Night Mining. Uh, ang link ay nasa description para kung mayroon kayong mga comments, suggestion, question about mining. Pwede nyo i-post sa ating group 
or message kayo sa ating Facebook page. Okay, see you next vlog. Sunod natin yung vlog. Pag-aaralan natin ang Hive OS. Okay mga kamilero, see you next time. Bye-bye.